లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కోటి రూపాయలు వెచ్చించి నిత్యావసర వస్తువులు సరఫరా చేస్తున్నారు డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్ సికింద్రాబాద్ నియోజక పరిధిలోని పేదలకు ఈ నిత్యావసరాలను అందిస్తున్నారు ఐదు డివిజన్లలో పదివేల మందికి సరుకులను ఇస్తున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ తో మా ప్రతినిధి రాజేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ నిజమైన నాయకుడు ప్రజల్లో ఉద్వేశాలంటారు ప్రజలు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజల కోసం నిరంతరం పరితపించే నాయకులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు రేర్గా ఉంటారు అలాంటి కోవకు చెందిన వ్యక్తి సికింద్రాబాద్ ఎమ్మెల్యే పద్మారావు గౌడ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఆయన నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజల కోసమే తాను అన్నట్లుగా ఆయన వివరిస్తుంటారు ఆయన నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆయన అభిమానులు ముద్దుగా ఆయనను పద్జన్నాన్ని పిలుస్తుంటారు ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు ఆయన కాన్స్టెన్స్లో దాదాపు కోటి రూపాయలకు పైగా సొంత అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టుకొని ఒక పది కేజీల రైసు అదేవిధంగా రెండు కేజీల పప్పు అదేవిధంగా షుగరు ఆయిల్ నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి ఒక కామన్ మ్యాన్ అంటే మధ్యతరగతి ప్రజలు పడేటువంటి యొక్క ఇబ్బందులు ఆయన స్వయంగా అనుభవించి స్థాయికి వచ్చిన వ్యక్తిగా ప్రజల యొక్క సాధక బాధకాలు ప్రజల యొక్క కష్టాలు నిరంతరం తాను చూసినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రజల కోసమే తాను ఎల్లప్పుడు ఉంటున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నిరంతరం ఆయన ప్రజల కోసం పరితపిస్తుంటారు ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ మనతో పాటున్నారు మాట్లాడి అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎలా వచ్చింది మీరు ఎంతమంది మీ కాన్స్టెన్సీలో ఎంతమంది ఉంటారు ఎంతమందికి ఎట్లా ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబోతున్నారు అంటే దాదాపు మా సికింద్రాబాద్ శాసనసభ పరిధి లోపల అరవై ఐదు వేల కుటుంబాలు ఉంటాయి అందులో ఒక పదిహేను నుండి ఇరవై స్లమ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఒక మా పదివేల హౌజెస్ దానికి కాలనీలు ఉంటారు ఒక ఇరవై నుండి ముప్పై వేల నలభై వేల దానిక ఈ మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ఉంటా ఉంటాయి అంటే ఎప్పటికే కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలే కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పన్నెండు కిలోల రైసు పదిహేను వందల రూపాయలు బ్యాంకులలో వేయడం మళ్ళీ కొన్ని చోట్లలో ఫుడ్ అప్పటిప్పుడే ఈ ఫైవ్ రూపీస్ మీల్స్ కూడా వండి పంపడం మైగ్రేట్స్ కొద్దిమంది ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయినారు వాళ్ళకు ఫుడ్ సప్లై చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఇవి వీటన్నిటికీ భిన్నంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఉంటాయి ఈ కుటుంబాలు ఎట్లా అంటే వీధుల పైన రావు మళ్ళా చేసి చాసి ఎవరిని అడిగారు అంటే మనం ఏం చేసినా కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ ఇంటి కడపలో నిలబడి చూస్తూ ఉంటారు తప్ప వీధుల ఎగబడి అడుక్కోవడం వాళ్ళకి చేత కాదు వీళ్ళకి ఏదైనా సహాయం చేయాలి కదా ఎట్లా చేయాలని చెప్పి ఒకసారి కూర్చొని మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళని పిలిపించి మా ముందు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కన్వీన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈయన కుటుంబాలు ఉంటే మనం ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే మా ఇంట్లో కూడా మా మిస్సెస్ కానీ మా సన్స్ కానీ మా కొడళ్ళే కానీ గోయేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇదే సమయంలో ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటు వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండాలి అందుబాటులో అని కాదు వాళ్ళకి ఏదైనా చేతి అయినా సహాయం చేయాలని చెప్పడం జరిగింది సార్ ఇప్పటివరకు ఎన్ని టన్నుల రైస్ మీ దగ్గర అంటే రెడీ అయి ఉంది ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే మాకు ఇప్పుడు ఎనభై టన్నుల రైస్ మాకు ప్యాక్ చేసి పెట్టాను ఎనభై టన్నులు అట్లాగే పది టన్నుల కందిపప్పు ఐదు టన్నుల షుగరు మూడు టన్నుల చింతపండు ఇవన్నీ చేసి పెట్టినాం ఆయిల్ వచ్చేసి కే పదివేల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్క కేజీ ఆయిల్ అని చెప్పి అది కూడా పది టన్నుల ఆయిల్ కూడా వచ్చి ఉన్నది రైట్ చూసాంగా ఇది ఒక నాయకునికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణం నాయకులకు ఉన్నటువంటి ఔదార్యం లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజలందరికీ కూడా ప్రజల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రజలు ఖచ్చితంగా సహకరించాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం వల్ల కరోనా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కొనేందుకు అందరు కూడా సమైతం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి డిప్యూటీ స్పీకర్ చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ ఎల్ఎం శ్రీనివాస్తో రాజేష్ టీవీ